toate erorile din istorie au avut un preț însemnat, iar fiecare persoană a comis la un moment dat măcar o greșeală în viața sa. Așa cum spune și expresia, din greșeli învățăm, dar totuși unele gafe au schimbat complet cursul istoriei. Alte greșeli au avut totuși și efecte bune, mascate în dezastre, generând rezultate benefice care au transformat lumea într-un loc mai bun. Dar oare care au fost acestea? Păi hai să le afli urmărind acest episod până la final. Și înainte să înceapă, aș aprecia enorm dacă ei dau un like și dacă te-ai abonat la canal. Iar abonați săptămânii apar chiar acum pe ecran și dacă vrei să fii și tu unul dintre ei, tot ce trebuie să faci este să te abonezi. O greșeală este atunci când cineva ia o decizie greșită, nu știe ceva sau nu acordă atenție. Chiar și cele mai mici greșeli pot avea consecințe mari și pot schimba istoria într-un mod rău. Unele greșeli sunt făcute intenționat, în timp ce altele se întâmplă accidental. În spatele fiecarei greșeli există o poveste, uneori cu secrete și mister care poate surprinde interesul și fascinația celor care o descoperă. Prima greșeală despre care discutăm astăzi este scufundarea Titanicului. În aprilie 1912, Titanicul s-a scufundat în Oceanul Atlantic în timp ce călătoria de la Southampton la New York, provocând moartea peste 1500 de oameni, deoarece cheia pentru a accesa binocul din cabina navei lipsea. Înainte de a părăsi Southampton, ofițierii de pe Titanic organizau totul, iar Henry Wilde s-a alăturat capitanului Edward Smith. Al doilea ofițer, David Blazer, a părăsit nava cu cheile care le-ar fi permis ofițerilor să folosească binoclul să observe orice iceberguri care ar fi putut lovi nava. Cea de-a doua mare greșeală care a schimbat istoria lumii este asasinarea din cauza căreia a început primul război mondial. Este una dintre cele mai cunoscute greșeli din istorie, asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, care urma să fie următorul conducător al Austro-Ungariei și a soției sale, Sofie Kocek, de către un tânăr naționalist sârb bosniac la Sarajevo, a fost evenimentul care a declanșat primul război mondial. Au fost uciși la data de 28 iunie 1914. Războiul a provocat distrugeri uriașe și a ucis 17 milioane de soldați și civili din cele șase mari puteri din Europa. A fost un moment cu adevărat tragic care a schimbat cursul istoriei. Un vânător provoacă cel mai mare incendiu din California. În 2003, un vânător a declanșat accidental un incendiu lângă San Diego County Estates, care a distrus 3.000 de acri de teren și 2.322 de case. Din păcate, 14 persoane și-au pierdut viața. Acest incendiu a devenit cel mai mare din istoria Californiei. Daunele cauzate de incendiu au dus la pierdere de peste 1,5 miliarde de dolari acoperite de asigurări. Imaginați-vă cum un moment de a nu acorda atenție a avut consecințe atât de devastatoare, schimbând complet mediul și viața oamenilor pentru totdeauna. Franța comandă trenuri care sunt prea largi. În 2014, guvernul francez a comandat 2000 de trenuri noi în valoare de 20,5 miliarde de dolari, dar s-au dovedit a fi prea largi pentru platformele de gară din țară. Greșeala s-a produs deoarece operatorul feroviar național RFF a furnizat dimensiuni greșite companiei feroviare SNCF. Dintre cele 8700 de stații din Franța, 1300 au fost considerate prea înguste pentru noile trenuri. A fost un adevărat amestec de dimensiuni care a dus o serie de provocări fără precedent pentru pasageri și întregul sistem feroviar francez. Și înainte să continuăm, în cazul în care n-ai apăsat, te-a ruga să dai un like acestui episod. În noaptea de 22 septembrie 1788 a avut loc un incident regretabil. Armata austriacă a atacat din greșeală propriile trupe din cauza unei comunicări greșite, crezând că este o invazie otomană. În mod tragic, acest lucru a dus la moartea sau rănirea a peste 10.000 de soldați. Este un memento puternic despre confuzie care poate avea consecințe grave chiar și în cadrul unei armate bine organizate. Guvernul britanic s-a confruntat cu o bătălie ilegală în valoare de 9 milioane de dolari din cauza unei greșeli gramaticale. O adăugare accidentală a literei S a declarat în mod eronat că societatea este în lichidare. Drept urmare, Taylor Rensans, o afacere de familie în vârstă de 124 de ani din țara Galilor, a suferit consecințele. Confuzia registrului societăților a dus la concedierea a peste 250 de angajați. Această eroare nefericită a apărut atunci când societatea și-a prezentat bilanțul în 2009. 
una dintre cele mai semnificative erori de traducere din istorie, a modificat cursul evenimentelor și a dus la bombardarea devastatoare a Hiroshimei în Japonia în august 1945. Această tragedie a fost rezultatul unei greșeli de traducere. Liderii Statelor Unite, Regatului Unit, Rusiei și Chinei, au emis un ultimatum în Japoniei care ar fi putut pune capăt celui de-al doilea război mondial cu o lună mai devreme. Cu toate acestea, premierul japonez, Kantaro Suzuki, a răspuns cu un singur cuvânt în japoneză, Mokusatsu, care a fost interpretat greșit ca însemnând ucidere în tăcere. În realitate, primul ministru intenționa să rămână tăcut, să nu facă niciun comentariu. Această traducere greșită, cauzată de cele două caractere distincte ale cuvântului Moku, simbolizând tăcere, și Satsu, care însemna ucidere, a dus la moartea a peste 70.000 de oameni și la suferința a încă 100.000 din cauza distrugerii și radiațiilor. Această confuzie tragică servește ca o amintire puternică a importanței comunicării precise și a impactului acesteia asupra evenimentelor istorice. Apropo, dacă vreodată ai încercat să faci chestionare pe internet pentru a fi plătit și ți-ai dat seama că este o țeapă, e bine acum, chiar există o aplicație care te plătește. Găsești un link la mine în descriere. Cu plăcere! Biblia adulterului, cunoscută și sub numele de Biblia vicioasă, este una dintre cele mai semnificative gafe din istorie. Această greșeală a apărut numai atunci când Robert Barker și Martin Lucas au expus neintenționat un cuvânt crucial din porunca a șaptea în timpul tipăririi Bibliei. Porunca care spune să nu comiți adulter a fost tipărită ca comitere adulter, din cauza omisiunii cuvântului nu. Această Biblie a devenit cunoscută sub numele de Biblia vicioasă și este expusă acum la Muzeul Bibliei din Washington, Statele Unite. Aceasta servește ca un exemplu remarcabil al modului în care o eroare tipografică poate schimba sensul unui text sacru. Biblioteca din Alexandria, una dintre cele mai magnifice biblioteci din cele mai vechi timpuri, a fost din păcate distrusă într-un incendiu masiv în urmă cu aproape 2000 de ani, ducând la pierderea vastei sale colecții de lucrări. În zidurile sale se puteau găsi scrierile unor gânditori scriitori stimați precum Homer și Socrate. Se crede că Iulius Cezar a provocat din greșeală arderea bibliotecii în timpul războiului civil din 48 înainte de Hristos. O poveste sfârșitoare se desfășoară în timp ce o femeie împărtășește modul în care soțul ei a aruncat accidental un bilet de loterie care avea potențialul de a-i face câștigători ai 183 de milioane de dolari. Înregistrase cu sârguință numerele alese pe bilet, deși nu mai deținea copia originală. Din neatenție, au lăsat să scape șansa de a revendica cel mai mare premiu câștigat vreodată într-o competiție europeană. Dar stai puțin, vreau să spun că anul ăsta visul meu este să atingem 100.000 de abonați, iar asta este posibil numai dacă tu apeși acum pe butonul de subscribe. Îți mulțumesc! Istoria povestește o gafă monumentală care a modificat cursul lumii. Decizia Rusiei de a vinde Alaska a Statelor Unite. Aceasta aduce un sentiment de regret, având în vedere descoperirea minelor de aur și a rezervelor de petrol sub ghețarii înghețați a acestui pământ remarcabil. În timp ce Rusia deplânge vânzarea Alaskai, America sărbătorește includerea acesteia ca parte a teritoriului său prețuit. Într-un incident curios, monede de 50 de pesos în valoare de doar 6 bănuți au fost bătute în 2008 fără să știe nimeni că a fost făcută o greșeală semnificativă. Abia la sfârșitul anului 2009, eroarea a fost observată în cele din urmă. Directorul Gregorio Ingues, de la Casa Monetară din Chile, a câștigat fără să vrea atenția internațională atunci când s-a dezvăluit că au fost produse mii de monede cu numele țării scris greșit. În loc de Chile, au fost marcate ca chie. Din păcate, acest lucru a dus la demiterea sa în 2010. Din păcate, una dintre cele mai costisitoare eroare din istorie s-a desfășurat odată cu dezastrul platformei petroliere Piper Alpha. La 6 iulie 1988, în vasta întindere a Mării Nordului, o echipă de întreținere nu a reușit să comunice absența unei subave de siguranță cruciale camerei de control a platformei petroliere. Mai devreme în acea zi, subapa a fost scoasă temporar din pompa de condens și nu a fost înlocuită din greșeală. În mod tragic, echipa de noapte nu a fost informată despre această supraveghere, ducând la pierderea devastatoare a peste 167 de vieți. NASA a suferit pierderea nefericită a unui orbitator Marte în septembrie 1999, care a fost evaluat la 125 de milioane de dolari. 
inginerii se așteptau să sărbătorească cu această ocazie. Cauza acestei pierderi s-a datorat supravegherii inginerilor navei spațiale, care nu au reușit să convertească măsurătorile din engleză în metrică, ducând la pierderea datelor vitale. În timpul primului război mondial, soldatul britanic Henry Tendey a avut o întâlnire semnificativă cu Adolf Hitler. Într-un act remarcabil de compasiune, Tendey i-a cruțat viața lui Hitler când l-a găsit rănit și l-a avut în vizor. În ciuda faptului că a avut ocazia să tragă, Tendei a ales să-și coboare arma, făcând contact vizual cu Hitler. Facem acum o mică pauză pentru a vă aminti că opțiunea de membri ai canalului este activă pe canal, iar dacă vreți să ne susțineți, puteți intra să luați una dintre opțiunile disponibile. Accidentul centrale nucleare de la Chernobyl din Ucraina a dus la decese tragice din cauza radiațiilor în aprilie 1986. Operatorii au făcut o greșeală gravă punând în funcțiune instalația la putere redusă, fără măsuri de siguranță adecvate. În plus a existat un eșec în coordonarea și comunicarea corectă a procedurilor cu personalul, ceea ce a dus la acest incident devastator. Bursa de valori din Tokyo a experimentat o greșeală costisitoare și jenantă care a intrat în istorie. Mizuko Securities a plasat din greșeală un ordin de vânzare pentru 60.000 de acțiuni la un ien fiecare, în loc de o acțiune la 60.000 de ieni. Această eroare a primit critici din partea guvernului japonez, atât față de bursa de valori din Tokyo, cât și față de una dintre cele mai mari firme de brokeraj din țară. Un zgârie nor londonez, cunoscut cu afecțiune sub numele de Walkie Scorkie, datorită formei sale unice, a provocat neintenționat daune unui vehicul parcat în apropiere. Designul concav și sticla asemănătoare oglinzii au făcut ca razele soarelui să se intensifice și să se concentreze pe străzile de dedesubt. Pentru a remedia problema, a fost instalat un parasolar pe clădirea cu 37 de etaje iar proprietarul mașinii, domnul Linței, a fost compensat cu 946 dolari pentru costurile de reparații. În anii 1950 exista această credință că vrăbile ar fi dăunătoare și că ar mânca cereale din ferme. S-a sugerat că, eliminându-le, ar exista suficientă hrană pentru 60.000 de oameni. Au decis să împuște păsări mici, să-și distrugă cuiburile și să-și pargă oulele. Cu toate acestea, nu și-au dat seama că vrăbile ajută de fapt la controlul populației de lăcuste. După ce toate vrăbile au dispărut, lăcustele s-au înmulțit și au provocat mai multe daune agriculturii chineze. Din păcate, peste 30 de milioane de chinezi au murit de malnutriție din cauza acestei consecințe neintenționate. Ultima greșeală despre care discutăm astăzi este criza rachetelor cubaneze. Acesta a fost un eveniment foarte periculos, care s-a întâmplat în timpul războiului rece, în octombrie 1962. A adus SUA și Uniunea Sovietică în pragul războiului timp de 13 zile. Din fericire, au reușit să ajungă la un acord și să-și retragă rachetele din Cuba, evitând un conflict devastator. Când ne gândim la cele mai mari greșeli din istorie, sunt mai multe care vin în minte. Cele menționate anterior sunt considerate unele dintre cele mai semnificative, deoarece au avut un impact major asupra cursului istoriei. Chiar sunt curios, tu care crezi că este cea mai mare greșeală din istorie? Lasă-mă răspunsul tău în comentarii pentru că eu le citesc pe toate și le dau și inimă. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut te-a jucat să-i dai un mare like și să te abonezi la canal pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută să creez conținut în continuare pentru voi, în cazul în care n-ai văzut am postat un episod în care vă prezint 3 locuri misterioase din România, Chiar acum puteți venea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să faci parte din ei, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul în descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram pentru că și acolo mai postăm ocazional. Tu ai urmărit stația dezorientării și sper că nu ești dezorientat, iar până data viitoare, stay safe!